ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ഷൻ അവതാറിലേക്ക് മാറാനും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ഈ സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒട്ടും എന്താണ് ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാതെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമ ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം അതിനപ്പുറം ഒരു താരമോ ഒരു നടനോ ഒന്നും എൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാലത്തും അതായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിനെ വെച്ച് സീരിയൽ മാർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം സീരിയൽ കില്ലിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഇങ്ങനെ വേണ്ടേ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയിട്ട് ഈ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിന്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഡിറ്റാസ്ഡ് ആയിട്ട് അതൊരു സീരിയൽ കില്ലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എസ് എൻ സ്വാമി ഒരു ക്രിമിനലാണോ ജീത്തു ജോസഫ് ആണോ ഒട്ടുമല്ല അപ്പോ അതങ്ങനെ അതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് റൈറ്റ്സപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പ്രൊപ്പഗാൻഡയാണ് അത് റൈറ്റിംഗ് അല്ല ഒരു സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാള് അയാളുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ലോഡ്ജ് താമസിച്ചിട്ടില്ല ട്രിവാൻഡ്രൽ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പണ്ട് താമസിച്ച ലോഡ്ജിൻ്റെ കഥയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഡിറ്റാസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഐ ബിലീവ് എവറി വുമൺ ഇസ് ഗുഡ് എൻ്റെ സിനിമയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അത്രയധികം എന്താണ് സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരെയും സുന്ദരികളായി കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമയിൽ അവർ സുന്ദരികളാകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സുരഭി ലക്ഷ്മി ആ ആണല്ലോ അത് പത്മയിൽ സുരഭി ലക്ഷ്മി സുന്ദരിയാണല്ലോ സുന്ദരി ആയല്ലോ സുരഭി അതുവരെ ചെയ്ത് വെച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സുന്ദരിയ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാൾ സുന്ദരിയല്ലേ അതിന് കാരണം ഞാൻ അവരെ എല്ലാം സുന്ദരികളായി കാണുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാം ഭാഗം മാറ്റമില്ല അത് മദ്രാസ് ലോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോഡ്ജേ അല്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയുടെ ബേസിലുള്ള മറ്റൊരു സിനിമയാണ് അത് പഴയ ഉമാ ലോഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു ഇതിന് മദ്രാസ് ലോഡ്ജ് എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ടത് അത് മലയാള അത് എൻ്റെ ഒരു പെറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണത് ഒരുമാരിക്കും അത് വലിയൊരു സിനിമയാണ് വലിയ താരങ്ങളുള്ള വലിയൊരു സിനിമയാണ് അത് അന്നത് പോസിബിളായില്ല അന്ന് അത് ചെറിയൊരു സിനിമയായിട്ട് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ സിനിമയായി ഇപ്പം ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ രണ്ട് താരങ്ങളെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിനിമ ആയേക്കാം അത് അത് ട്രിവാൻഡ്രൻ ലോഡ്ജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടല്ല നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രൻ ലോഡ്ജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ടൈമാക്സും ആയിട്ട് ഒഴുകി സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ആ ആ ലോഡ്ജ് അല്ല അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ മാറും അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ പത്മ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടായ ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിയേറ്ററുകളിലെ അത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്മ റിലീസ് ചെയ്ത് സാധാരണ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ സെൻറ്റേഴ്സിലാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് സെൻറ്റേഴ്സിലെ അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആ അതൊരു ഏർബൻ ഓഡിയന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു സിനിമ അത് ആദ്യം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോവിഡ് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ടി വിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമയായിരുന്നു അതായത് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമയായിരുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നോട് ആ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അതിൽ നിന്നും
അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അഗ്രിമെന്റ് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് തീയേറ്ററിലെത്തുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഞാൻ എന്താണോ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ലാഭമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വലിയ വിജയമോ ആണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് നല്ല സിനിമകൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ആളുകൾ വരണമെന്നില്ല പൂർണ്ണമായ പക്ഷെ അതേസമയം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് ഇതിപ്പോൾ സിനിമ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ടൂളായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തണം കാരണം വെച്ചാൽ എന്തിന് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഓഡിയൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ടി വി കണ്ടാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാസ് മസാല സിനിമകളും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന സിനിമകൾ മാത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസിന് തന്നെ കാരണം അതാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ചെറിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡേ വൺ പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ് പറയാം എൻ്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത്രയധികം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ രീതിയിൽ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയുടെ കൂടെ നിന്നതിന് ദിസ് എ ഗിഫ് ബാക്ക് ദ ഹാഫ് ദ ഹാഫ് ടു അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റവന്യൂ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അതോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമ ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഇതിലായാലും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അത് നൽകുന്ന നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മിലിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഗോപിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആറാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ ഈസിലി സേ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് വാക്സ് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം തിയേറ്റർ വന്ന് കാണണം അത്ര അധികം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തായാലും നടക്കില്ല അവിടെ എഴുതണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം വരും അപ്പം ആരും ഒന്നും ഞാനല്ലേ നീ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻപത്തിക്ക് ആവാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ കാണാതെ നിരൂപണം എഴുതുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ അലിയിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖ വാർത്താ ചാനലിൽ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ആങ്കറിന് മേക്കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരാണ് ഈ സിനിമ റിവ്യൂസ് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഏതാ ശിശി പടം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് വെടിതിരി താങ്ങുന്ന സിനിമയാണ് ആ അയ്യോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമ ചേച്ചി കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല റിവ്യൂ പറയാൻ പോകുന്ന ആളാണ് എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവൻ അവൻ എന്നെ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും അറിയാമോ ഇവർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വന്ന് മോനെ അവരെ പടം കണ്ടതാണ് അവർ പടം കാണാൻ സമയമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടരയ്ക്കാണ് അവിടെ ആ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ഷോ കണ്ടിട്ട് അവരവിടെ എത്തില്ല അപ്പൊ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അവരും നല്ല അവിടെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പൈസ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഫ്രം വേൾഡ് ഇസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജേർണലിസം കം ടു കം ഫ്രം അത് ക്രൂരത അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എഴുതണം എഴുതാം അതിനുള്ള സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാനിത് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിതിൻ്റെ
അത്തപ്പാടിയായ ഒരു ഗായകനായി എൻ്റെ പേര് ജോൺ അവന് പൈസ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റീഫന് ഓഫ് കോഴ്സ് പൈസ ഉണ്ട് അയാളെ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റർ ഡേവിഡൻ കോലി കണ്ട അത്തപ്പാടികളുടെ കൂടെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയയിൽ ജയസൂര്യയുടെ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ എയർപോർട്ടിൽ ഡ്രഗ്സ് ട്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതാണ് ആ അതാ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പം പത്മയുടെ കാര്യം പറയാം പത്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പടം കണ്ടോ ആ പടം കാണും ആ പടം കാണുമ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാവും അയാളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ആണ് ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ആണ് ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ എവിടെയാണ് സർ ഈ വരേണ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സിനിമകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളവരല്ലേ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും മധ്യവർഗക്കാരും ഒക്കെ ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് സിനിമകൾ ഞാൻ എഴുതിയത് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന സിനിമ ആയിട്ട് സിനിമ അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധായകനാണ് അത് ആ ലാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകനാണ് അതിൽ സൂപ്പർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല ഇതിൽ എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ വേറൊരു രസം പറയും കിങ് ഫിഷ് എന്ന സിനിമ ആദ്യം കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആൻസെസ്റ്റൽ ഹൗസിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ വരെ അത് ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അതിന് പിന്നീട് ആ കിങ് ഫിഷ് എന്നുള്ള പേര് ഇടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുലികാനാമം ഇടണം എന്നുള്ളത് അത് മാറ്റിയത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളോ നിർബന്ധങ്ങളോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഒരാളും ഒരാളെയും അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ വ്യക്തിഹത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു സൈഡേ അറിയാവുള്ളു ഞാൻ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് ദു നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും അവർ ഈ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിനൊരു പ്രൈവസി കിട്ടും അപ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് തൊട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ സമൂഹത്തിനോട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ആ കാര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഹത്യമില്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇന്ന ആളെ പോലെയൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാതെ വ്യക്തി ഹത്യ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം ഇത് കോണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള കേരള രാഷ്ട്രീയം വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ കണ്ട രാഷ്ട്രീയം കാണാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറിയാം വെൻ വി ആർ ലീനിങ് ടു വൺ സൈഡ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിതിൽ പായസമില്ല ഞാനിത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും വായിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിതിനകത്തൊരു പായസമില്ല സോ എനിക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആവേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഒരു നല്ല ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആകണം എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരു
അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചത് ടി കെ രാജകുമാർ സാറാണ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്നാമത് പ്രോജക്റ്റ് വന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ നന്നാകും പക്ഷെ സിനിമ അത് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് എത്തും എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരും ചിലപ്പോൾ സിനിമ ഭയങ്കരമായിരിക്കും പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അല്ലാണ്ട് അവർ നല്ല ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരാനിട്ടല്ല അപ്പോൾ രാജീവ് സാറിൻ്റെ പെർമൂടെ വന്നു അത് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ നിന്നും അത് കണ്ടമ്മയിൽ നിന്നും എൻ്റെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയിലെ ഷാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗം ഭാഗം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഞാൻ പിന്നെ കോവിഡ് അല്ലായിരുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാരും രണ്ട് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അയ്യപ്പനെ കോശി ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങി ഉടനെയാണ് പടം ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ഒരു മിഡിലിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ബർമൂഡ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വരാലിലാണ് അപ്പം കോവിഡ് കാരണം വന്ന് കുറച്ച് കാലതാമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ക്യാരക്ടർ ആകാരം നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാലത് ഒരിക്കലും അതിഭാവത്വം അല്ല എവ്രി ബഡി എല്ലാരും ഒരേ പോലെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് അത് മാത്രമല്ല സെബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ ദ വേ യു അവിടെ നമ്മുടെ വരാലിന്റെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ണേട്ടൻ കാരണമാണ് ഈ സിനിമയിൽ വന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുഭവേട്ടന്റെ കൂടെ വരാത്ത സമയത്ത് യുനോ ഇഫ് യു ഹാവ് നൈസ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് ആൻഡ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര എന്റർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അനുഭവേട്ടൻ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിൽ തന്നെ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി യുനോ ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ ഈ നിരൂപകരും ഇത് കാണുന്നവരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന അത് അത് ശരിയായ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അത് മാറി മാറി വരും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിനോദ് ദിസ് മൂവി ഒരു വലിയ സ്കെയിലുള്ള സിനിമയാണ് അനേട്ടിൻ്റെ വലിയ സിനിമയാണ് അനുഭവേട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണറിൽ വന്ന് വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഐ പാർട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം പ്രകാശ് രാജ് സാറ് സണി സോണി പിള്ള അതെ രണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രജിഡൻസ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റിൽ ആവുന്നതിനേക്കാളും ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ താങ്ക് യു ഇത് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ടേക്കിംഗ് ക്യൂ ഫ്രം വോട്ട് ആദിൽ സെ ചില മുൻവിധികൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണോ എന്ന് പോലും കണ്ണൻ നാമിക്കുളം എന്ന പേരാണോ എന്ന് പോലും വിഷമിക്കുന്ന തരത്തിൽ അയാളെ തോന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ അത്രയധികം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ എന്താണെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ ടെൽ യു ഐ ഡൺ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് സിനിമകളോട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഐ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഗൈ ഐ വർക്ക് ഞാനിപ്പം അലി ചോദിച്ചല്ലോ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണല്ലോ അതിനിടയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പനി വന്നു എല്ലാവർക്കും സംശയം കോവിഡ് ആണോ പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളരെ ശക്തമായൊരു വൈറൽ ഫീവർ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആ പാട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അല്ല റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇയാൾ ഒമ്പത് മണിയായപ്പം ഇയാൾക്ക് എണീക്കാൻ പോയി അത്രയധികം ഇയാൾ അവിടെ കിടന്നു പോയിട്ട് ഇയാളെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ സബാഷ് എടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ബ്രേക്ക് അയാൾക്ക് തീരെ വൈകി അല്ലാതെ തന്നെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത വന്നു അപ്പം സബാഷ് പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതിനൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യണ്ട അതിന് കണ്ണൻ കൂടെ പറ്റില്ല കണ്ണനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്
ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു നിർമ്മാതാവിന്റെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാതാവിന്റെ പടമാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാതാവിന്റെ സിനിമയാണ് അടുത്ത മൂന്ന് സിനിമകളും ചെയ്തത് കോവിഡ് സമയത്ത് നാല് സിനിമകളിലും രണ്ട് സിനിമയിലെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരേ നിർമ്മാതാവായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്റെ സിനിമകളിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രമല്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് എനർജി ചെയ്യുന്നതല്ലേ അല്ല എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഞാനത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല ഞാനതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിനിമയെ മാക്സിമം സ്നേഹിക്കുന്നു ആദ്യ സിനിമയാണ് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് അനൂപ് മനോജ് ഒരു നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കോലാപൂർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോൾ മീറ്റ് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഇനി എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ആക്ടിങ് അപ്പോൾ ഹി കോൾ അപ്പ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ എം വെരി ന്യൂ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം വിളിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഈ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുട്ടിടിക്കേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ പുതിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പുതിയ സിനാരിയോ ആണ് സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒളി ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്ടറിന് മുമ്പിൽ എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൻ സാറ് എനിക്കൊരു ഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതിന് മ്യൂസിക് വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിയല്ലേ ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഗീവ് മി എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പോ പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് മേടിക്കുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പം ബിഗ് ബോസ് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയിട്ട് എന്താണ് വെളിയിൽ വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഗീവ് മി എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു ഡെബ്യൂട്ട് ആൻഡ് കമ്മിങ് and doing something because i think i'm not feeling on me either everybody on the set was set was and is and ipo ivre ellarum nammal or family pole aanu nammal or bhangara company aanu nalla rasam aanu so that that makes it even more uh, endo varaya enthusiastic for me to chase my further dream so i have to thank all of them for that എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വരാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെടാനിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലും സെൻസിയറിറ്റിയിലും ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ നോബിളാണ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് എല്ലാം നോബിളാണ് കാരണം ഇതൊരു ബെറ്റർ ടുമോറോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബെറ്റർ കേരള പോളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബെറ്റർ കേരള സ്പേസിന് വേണ്ടി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഈ സിനിമ നമ്മളിപ്പം നേരിടുന്ന പല വിവേചനങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റുകയും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ 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 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം മേ ബി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ബാന്ധവം കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി അതിനിന്ന് എവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വിള്ളലുകൾ അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീൽ ചെയ്യാവുന്ന വിള്ളലുകളും 
മുറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തരും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഹ്വാനവുമായിരിക്കും ഹൈദരലി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അഥവാ ആ പോസ്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് കുത്തായിരുന്നു അതൊരു ഡബിൾ മീനിങ് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒറ്റ മീനിങ് ഉള്ളു അതെന്തൊരു ഡബിൾ മീനിങ് അല്ല ഒറ്റ മീനിങ് ഉള്ളു അലിക്കെന്താണ് അത് ഡബിൾ മീനിങ് എവിടെ അലിക്കുന്നതിനകത്ത് അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് മീനിങ് അല്ലേ ഉള്ളു അത് പറയുന്നത് അത്ര അത് ആ സിനിമ കാണണം മനസ്സിലാവും ആ സിനിമ കാണും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ട്രെയിലർ അല്ലേ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് അങ്ങനെ ഗോപ്യമായി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും സിനിമയിലില്ല എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോള് വരുമല്ലോ അതിപ്പോ എന്ത് വന്നാലും എവ്രി പബ്ലിസിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയും ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുമാണ് വരാൻ വൺ സെവൻറ്റി തിയേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ആ എൻ്റെ ഒരു നിഷ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ അതായത് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ സിനിമകൾക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വലിയ സിനിമയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഉറപ്പായിട്ടും വരാം അത് എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആസ് എ റൈറ്റർ എനിക്കൊന്ന് എന്നെ സ്വയം ഫർദർ ചെയ്ത് ഒരു കമേഴ്സ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് മൈ ഒരു വളരെ ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് വരാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രാംസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും അധികം ലാഭമുണ്ടായ സിനിമയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രാംസ് അത് മറ്റൊരു നിർമ്മാതാവായിരുന്നു മറ്റൊരു ഡയറക്ടറായിരുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ബട്ട് ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ആസ് ഇൻ വരാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇതൊരു നൂറ്റമ്പത് ദിവസം പടമാണ് സത്യമാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബെറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ കമേഴ്സ്യലി വൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ബെറ്റർ സിനിമ ഓൾസോ എന്താ സംശയം ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു പടം അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടാൽ അത് ആൾക്കാർ കണ്ടോളൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഈവൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഹസ് ടു മാർക്കറ്റ് യു ആർ സീൻ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് രൺബീർ കപൂർ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു അമ്പത് കോടി രൂപയാണ് അയാളുടെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്പത് കോടി രൂപയിൽ അയാൾക്ക് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൈമിൻ്റെ എത്ര ദിവസമാണോ അതും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം ഇവിടുത്തെ 
വലിയ സ്റ്റാർസിനെ വിടും കുറച്ച് അതിന് താഴെയുള്ള താരങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരൊരു വർഷം ആറോ ഏഴോ പടം കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഈ സിനിമ എപ്പോഴാണ് തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രാംസ് ഒരു സിനിമ കഴിയും ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ റിലീസ് ഈ പതിനാറാം തീയതി വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റിലീസിൻ്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴേ ഐ മീൻ അയ്യോ അവിടെ വേറൊരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ആ സമയത്ത് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്യുന്നു വരാൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊമോഷൻസും തീർത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്നുവരില്ല ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ഇപ്പം ഈ എട്ടും പത്തും പടങ്ങളിലും ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേറൊരാളുടെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ വിടുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പം രൺബീർ കപ്പൂർ ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രൺബീറോ അല്ലെങ്കിൽ രൺബീറോ ഒക്കെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു വർഷം ഒരു ഒരു പടം വരികയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പടം വരികയും ചെയ്യുന്നത് അല്ല മനസ്സിലാക്കിയാലും മറ്റു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ പടങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഇവര് വരേണ്ടത് ശരി അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു പടം തീർക്കുന്നു ഈ പടം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണെന്നും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ ഓക്കെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ ഒരു പടം തീരുന്നു ഇത് പിന്നെ അടുത്ത ഏപ്രിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇയാള് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലായിരിക്കും അതിനുള്ളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാലാവധി എഗ്രിമെന്റ് ആവാം പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഈ പറയുന്ന നിർമ്മാതാവ് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് പോലെ അമ്പത് ദിവസം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് തത്തുല്യമായ വേദന അവരും ചോദിക്കുമായിരിക്കും തിരിച്ചു അതിനൊരു വയ മീഡിയ വന്നാൽ നല്ലതാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ല അത് ഏകീകരണം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം അതിനെ സമ്മതിച്ചേക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം എൻ്റെ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ആ പത്ത് ദിവസം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് എന്നോട് മോൾ ലാലേട്ടൻ പടം കണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കിങ് ഫിഷ് കണ്ട് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യായിരുന്നു രഞ്ജി രഞ്ജിത്തിൻ്റെ റോൾ എന്ന് നമ്മൾ നടന്നു തന്നെ ചേട്ടാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പൃഥ്വി എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പടം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അനൂപിൻ്റെ റോൾ ഞാൻ ചെയ്യായിരുന്നു ബെറ്ററായിരുന്നേനെ ഉറപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു തന്നെ എത്തുന്നല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടു പ്രോംഡ് ആണിത് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ സേ ഇപ്പോൾ കിങ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൽബോത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ താരത്തിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കും എൻ്റെ അടുത്ത ഒന്നര വർഷം ഇതിലേക്കായി ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ അഞ്ച് സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുകയോ മറ്റ് സിനിമകൾ എഴുതുകയോ ചെയ്യും ഈ അഞ്ച് സിനിമകളാണ് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം അന്നം എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ അപ്പൊ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ സ്വാർത്ഥമായ കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു മൂന്ന് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്നയാണോ അന്നോ ഏതാണ് ചോദ്യം ഒരാളെ വിലക്കാനും ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 
നൈതികതയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഒരാളെ വിലക്കാൻ ആ സംഘടനയുടെ എന്താണ് ഒരു നിയമാവലി അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിലക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതിൽ പെടുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ജോബ്സ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിലക്കൽ എന്നൊരു കാര്യം വിലക്കൽ നടപ്പാവോ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് ഒരു ചോദ്യം ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അപ്രിങ്ങി ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഒരു എന്താണ് കോളേജിൽ പോയിട്ടോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് ആ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അയാളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ച് ആ ഉത്തരത്തിലും ഇതേപോലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അതാണ് എൻ്റെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി വരാലെത്തുന്നു ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു അവകാശവാദം പറയുന്നില്ല ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് തിയേറ്റേഴ്സ് Thank you.